。西元前六百八十五年春秋时期，齐国的大夫们杀了篡位者，并想要赢回具有继承权的公子回国。此时，公子纠与公子小白分别在鲁国与举国避难，他们都想要回到齐国继承王位。公子纠从鲁国出发，公子小白则从举国启程。不过，公子纠在出发的同时，还派了他的大臣管仲带兵堵住了举国回齐国的道路。果然，管仲截住了从举国反齐的公子小白，并一箭将小白射落马下。得到消息后的公子纠便悠悠哉哉，慢慢返回齐国。反而是中箭装死的小白，日夜兼程，火速先返回齐国继承王位。便是后来我们所知道的齐桓公。齐桓公本来想要杀了管仲，好报一箭之仇。不过他的大臣鲍叔牙却劝齐桓公：“如果想要让齐国富强，那么有我叔牙和高希就够了；但如果想要成就天下霸业，那就非管仲不可。”大家好，我是克里夫。上一集我们聊到了历史的巨轮滚滚朝着东周迈进，中国的历史进入春秋时期。这个时代，周王的威信低落，诸侯国内乱频频，加上外患不断，有雄霸天下野心的诸侯，除了尊王攘夷之外，还要制裁篡位者，约束并吞，重新建立秩序。如此才能让各个诸侯尊为盟主，而其中最先成为霸主的就是齐桓公。齐桓公任用管仲为宰相，进行改革，先让齐国走向富强后，接着开始对外开展一系列的外交行动。齐国协助被北狄侵犯的行、魏两国迁都，又平定鲁国的内乱，更。击退了向北进军的楚国，维护中原的文化，避免被满楚给破坏。接着，在西元前六百五十一年，集结诸侯在葵丘举行会盟。会盟的仪式中，齐国要求各国遵守道德礼仪，维持门第与官职秩序，并约定谷物买卖的自由。最后，当然是要尊敬周王。葵丘会盟后的齐国成为中原诸侯的盟主，无奈在西元前六百四十三年，齐桓公死后，齐国又陷入了争夺王位的内乱之中。宋襄公受到齐桓公的嘱托，处理他的后事，于是他便协助齐国结束内乱，又遵照齐桓公的遗嘱，立齐孝公继任。接着，宋襄公又与诸侯会盟，试图成为第二个霸主。但可惜的是，他在红河会战败给了楚军。宋襄公不愿趁着楚军渡河的时候攻击，在楚军渡河后，也不愿意趁着他们还没列队完成的时候进攻。这种遵守着贵族礼仪、讲求堂堂正正与公平信义的精神，败给了一向被中原视为南蛮的楚国后。传统封建贵族的文化也就跟着慢慢的消逝了。西元前六百三十六年，周王室内乱，北狄入侵，周襄王求助于晋文公，于是晋镇压了周的内乱，又驱逐北狄，立下大功的晋文公获得南阳的封地。从此以后，晋国便可以向中原发展，壮大国力。不久后，南楚又再度北上。晋便联合其秦、宋，在城濮之战大败楚国，接着在建土会盟，献上俘虏与战利品给周襄王，并与诸侯宣誓辅佐王室、互不争夺等等条款，使得晋文公成为了新的霸主。在晋文公死后，南楚的扩张又再度强势起来，先是不断并吞周围的小国，又整顿内政。最后，终于北上打败了晋国，成为新的霸主。楚庄王的称霸也象征着以周王为中心，或者说以中原为中心的时代结束了。周王也不再是诸侯的共主，反而沦落为一个地方上的小诸侯。春秋时代的末期，晋楚两国不断交战
，夹在两国中的小国，时不时就要因为两国的命令出军协助作战，这让小国们不堪其扰啊，纷纷要求停战与和平。于是，晋楚先后签下了两次和平条约，让周边小国获得几十年的喘息时间。而趁着中原动荡的同时，长江下游的吴、越两国则趁势崛起。吴王阖闾继位后，转为富强。他先是任用被楚国迫害而逃亡来到吴国的伍子胥改革政治，又以孙武为将，整顿军备。接着趁楚国动荡的时候进攻楚国，获得胜利，也让伍子胥一雪前耻。不过，越国却趁着吴国攻击楚国时偷袭吴国，阖闾只好班师回朝，转头对付越国。但越王勾践却出奇招，强攻吴军，使得阖闾败亡。阖闾死前立太子夫差为王，并要他发誓复仇。于是继位后的夫差每晚都睡在新柴上，当他感受到刺痛的时候，就会想起复仇未报。果然，隔年夫差就反攻越国，大败越军，勾践投降。接着，吴国又与鲁国联盟，打败齐国，北上会盟各国诸侯，成为新的霸主。这还没完哦，勾践投降后，任用贤臣，恢复国力，又时常在身边放着苦胆。每当松懈时，就尝一尝苦胆的味道，提醒自己不可以忘记战败的耻辱。最后。勾践趁着夫差北上会盟时偷袭吴国，吴国连战连败，勾践更是趁胜追击，最终灭掉并且并吞了吴国，并在徐州会盟各路诸侯，取代吴国，稳定中原。七年前四百六十五年，勾践死亡，诸侯之中再无霸主，反而卿大夫开始掌权，甚至篡位，像是田氏篡齐。韩、赵、魏三家分晋，自此周朝传统的封建诸侯逐渐被新式改革的国家取代，中国也就进入了战国时期。春秋与战国的分野向来有很多种说法，我们这边以西元前四百五十三年三家分晋后，中国被七个大国分割，也就是燕、赵、秦、楚、齐、魏、韩，作为战国的起始。七国之中，最先整治改国的是魏国。魏文侯重用李亏、吴起、西门豹等人进行改革。李亏是法家代表人物之一，他编写《法经》，并提倡禁地利的主张，让农民安居，且提高产量，以利增加国家的收入。吴起则是兵法家，他帮助魏国整顿军备，并扩张领土。而西门豹则建立了十二条沟渠，引水灌溉农地，并且开垦荒地。强盛的魏国在魏文侯死后，马上遭到了周围的诸国的报复，像是西边的秦国，为了夺回被魏国抢夺的土地，开始侵略魏国。于是魏国只好向东发展。不过东方的齐国也用周纪进行改革，并在魏国攻赵时。派田忌与孙膑救援，更以围魏救赵的策略取得胜利，使得齐国转强，魏国转弱。齐国强盛后，大举进攻发生内乱的燕国，几乎占领了整个河北。燕王呼吁各国避免让齐国独大，联合其他五国，并以乐毅为将反攻齐国。齐国被联军打得只剩下几座城池。使得国力骤减，这样的结果反而让北上的燕、赵兴盛。赵武灵王学习游牧民族的骑马战术，推行胡服骑射，大举强化了军事力量。不过，燕、赵的拓张多半是对北方比较多，而这也就让西秦有了机会。秦国从春秋时期就已经是西方最强的诸侯。秦穆公甚至被认为是春秋五霸之一。不过，秦国的地理位置偏西，在战国初期并没有向中央发展。直到秦孝公任用魏国公子鞅进行改革之后，才向外拓展。
央的变法在于强调刑罚，并以十五制将人民组织强化起来，奖励农耕，又依照军功赐予爵位，并强化中央集权等等。经过两次变法后的秦国，先是攻打魏国，取得了河西，鞅也因此被赐予商这块领地，因此后人便称它为商鞅。商鞅变法奠定了齐国走向富强的道路。之后，各国担忧秦国东入中原，于是便有了苏秦提出的合纵政策，主张六国应该结盟抗秦。不过，秦国的宰相张仪则提出联合策略，联合其中几个诸侯，打击其他几个诸侯，破解了苏秦的合纵策略。接着，张仪又离间齐、楚两国，让秦国能够大败楚军。夺得汉中之地，楚国自此也走向衰落。最后结束战国时期的关键，在于秦与赵的对决。而秦赵两国本来在军事上就互有胜负，直到长平战役才出现转折。在赵国将军廉颇的极力防守下，秦军原本寸步难进。不过秦国却利用赵孝成王刚继位不久。派人离间赵王与廉颇的信任关系，让赵王临阵换将，终于让秦军打败了赵军。秦国的将军白起更是直接坑杀了四十万的赵军。从此之后，各国再也没有力量阻挡秦国的进攻。西元前两百四十六年，秦王政即位，任用李斯为宰相，王翦、蒙恬等将领开始横扫天下，先后灭了韩、赵。魏、楚、燕、齐，并在西元前两百二十一年统一中国，结束了长达五百多年的混战与动荡的时代。春秋战国时代，各国互相算计与攻伐的历史，留下许多脍炙人口的典故，至今还是能够让我们津津乐道。此外，因为封建制度的崩坏，使得各种学术思想。得以解放与碰撞的火花，同样也是无比的耀眼哦。之前我们有说过，周朝到了后期失去向外拓展的动力嘛，导致无地可封，社会走向僵化，最后周幽王被杀，王室的威信扫地。哪怕周平王东迁后继承王位，诸侯也不再遵从周王的号令，上行下效。在缺乏中央约束力的状况下，诸侯国内乱不止，大氏族篡位取代诸侯，大国并吞小国，蛮夷大举入侵等等。虽然春秋时期有一些霸主跳出来主持秩序，但大时代的背景依然是朝着封建制度逐渐崩毁的过程中前进。封建制度每个阶级都是由嫡长子继承，但到了春秋时期。诸侯国的政权改由卿与大夫掌控，这使得他们离开自己的领地，改到国都定居，而领地上的事物便委由家臣或义宰来支配。如此一来，卿与大夫比诸侯强，而士阶级出身的家臣与义宰又比卿、大夫有利。这种下级比上级更有权势的状况，让封建阶级逐渐瓦解崩溃。而原本古代学术只在贵族阶级中流传，所谓的学术，大体而言就是礼，不管是祭祀、会盟、祈祷，都要遵循礼法。而把这些祷文、盟书记录与保存下来的，则是宗庙里的注史。因此，古代学者多半指的都是史官。随着周朝王室衰微，史官逐渐分布到各个诸侯国当中。古代王家学术也就跟着流传开来，再加上古代贵族又渐渐被士族与卿大夫等篡位取代，古礼也就跟着阶级的变动往下层流传，最终这些王官之学也就慢慢成为了民间的百家学术。开启诸子百代先河的是儒家，而儒家的创始者是孔子。孔子小时候曾经在贵族的家里打杂，借此学习到了很多的礼法。长大后又加以追究礼的本源与历史，并克己复礼，推广忠、恕、仁、孝等观点
。虽然他周游列国，并没有在政治上取得太大的成就，但却在教育学子与后人的事业上留下了空前绝后的影响力。与儒家相反的，则是墨家。创始人相传为墨子，墨家反对贵族社会的种种陋习，尤其是奢侈的生活，因此。儒家讲究礼乐制度，而墨家则讲求非礼非乐，并鼓励节俭。儒家有亲疏等差，墨家却提倡兼爱天下，是人之父，若其父。在兼爱的主张底下，其实是一种人人平等的观念。但不论是儒家还是墨家，都是以全人类的角度来试图重建他们当时崩坏的社会，只是儒家比较温和。走礼法约束算是右派，而墨家比较激进，可以说是左派。大体而言，其他各家学术也都脱离不了儒墨两家的范畴。阴阳家、纵横家属于右派，而右派走到了极端，则是法家。农家、名家属于左派，左派走到了极端，则是道家。右派积极改革且偏向乐观。左派消极保守而偏向悲观，从理到法，重视约束到极端的法家，像是我们前面提过的李亏，他写的《法经》确立了刑法的罪责与条文。之后的商鞅也将这套法学运用在秦国的改革上，颁布了众多的秦国律法，让人民不敢触犯。而之后将法家学说完善并集大成的，则是荀子的弟子谭非子。不过，这种礼法的改革都是从上而下的规范，反观底层农民的生活，早就随着礼乐崩坏而跟着被破坏殆尽啦。怎么说呢？本来封建时代的战争，仅止于贵族之间的车站，与平民无关。但贵族被推翻，战火扩大后。农民也被编入军队之中，马车站转变成步兵站，从此兵祸连连，民不聊生。对此现象，除了墨家提倡的非攻，保护小国免于战火，而共同防御敌国之外，也诞生了逃避社会动荡的学说。道家，道家主要代表人物是老庄，前者老子认为。理想的社会是小国寡民，无为而治，一切都顺因道法而自然。后者庄子更是透过各种寓言故事，将这种无为的思想发扬光大，追求精神上的逍遥自由。但如此种种学术的思想与各家流派的碰撞，随着秦国的统一，也跟着慢慢画下句点，取而代之的是中央集权的思想。与学术的融合与统一，不过这些当然又是另一个故事了。周王在此。西元前六百三十六年，周王内周周周王室内乱，周王室内好，在此。没办法，好，会很干扰吗？会影响，应该还好，就白噪音，好，没关系，没关系，来就这样，没人看到，谢。先前六百三十六年，并提倡禁地利的主张，让农民安居乐业，在此，安居而已。好，从你可以。但如此种种学术与思想，但种种如但如但如此。好，可以，可以，可以，可以。